你，你是落雨，是谁把你打成这样的？是一个叫叶晨的王八蛋，他非要我叫他大姐夫，我宁死不屈，他就一直给我大逼倒。叶神医，请受晚辈李继世一拜。叶神医，感谢你救了我娘，你个大恩大德，我今天好永世铭记。男人钱财与人消灾，不必太过客气。对对对，我马上让天豪集团的财务给叶神医打一千万，嗯、不，两千万。对了，能给我办一张行医资格证不？可以，以您的医术完全可以。我现在去办，明天一早就能给叶神医办下来。君子报仇十年不晚，我叶晨报仇一天都晚。第一件事就是要去打一波张倩婷老爹的脸。叶晨喝的那一瓶农药，就是这老儿子给的，也是被这老儿子给激的，叶晨才喝了下去。明天必须要狠狠打他的脸。叶晨办完打脸张天宝的所有事宜后，把金爷打给他的两千万全部拿去买浴室。地球灵气太过稀薄，所以叶晨才要花两千万重金用于修炼。你，你是落雨？是谁把你打成这样的？是一个叫叶晨的王八蛋，他非要我叫他大姐夫，我宁死不屈，他就一直给我大逼倒，硬生生把弟弟打成了猪头。可恶，大姐夫，那不成我老公了？敢玷污我，绝不能轻饶。查到他住哪了没？查到又有什么用？罢了。爷爷，难道就这么算了？那个叶晨是丁天豪的人，雷虎明知洛云被那叶晨所打，却袖手旁观，这意味着什么？你应该清楚。爷爷是说，今天豪与另外三个家族站一边，要对付咱们秦家了。那些人都知道我没几年可活了，等我死后，他们就会分食了秦家这块蛋糕，百年基业将毁于一旦。爷爷。爷爷我带你去医院。老毛病了，不打紧。你父亲那一辈碌碌无为，你这一辈就落云一个男丁，他是什么货色？你心知肚明。以后秦家这重担就由你来扛了，所以爷爷必须为你择一良婿入赘咱们秦家。到时无论爷爷选的是谁，希望你都不要拒绝。爷爷，我知道了。大家快来看看，这好像是张天宝医师的前女婿。我听说一年前张医师的女儿患白血病，是他献骨髓救好了张医师的女儿，结果病一好就把他给休了。围观的人越来越多，议论声也是越来越响。而此时一旁的天宝大药房，掌柜的，不好了，你的前女婿在隔壁挂起玄壶济世的招牌来踢馆了。什么？这废物哪是踢馆，是他妈的来恶心老子，影响老子做生意啊！这个废物到底想干什么？走，跟我出去看看。你们听我说呀，张天宝那老儿子自负最强中医，净赚昧良心的钱，比如腰酸背痛、腿抽筋啥的，一两副药就能搞定的事，他非得开个十副八副药。明明是人工种植的人参，他非得当野生人参卖。今天我就是专门来接他那虚伪面具，让你们。你处，你给我闭嘴！哟，老儿子，出来吧。我说张医师妇女不做亏心事，不怕鬼敲门。你们这么迫不及待的不想让人家说话，是不是你们怕更大的黑料被爆出来？是啊是啊，你们天宝大药堂该不会真卖假药吧？没有的是，绝对没有，是这个废物诬陷我们。我张倩婷用人格担保，我们天宝大药堂做的是良心生意，我们问心无愧。好一个问心无愧，我就佩服你睁眼说瞎话的勇气。谁愿意去天宝药堂买些鹿茸和冬虫夏草出来？我为大家揭穿天宝大药堂卖假药的虚伪面具。不好